హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హ్యాపీ లైఫ్ విత్ దీప ఇవాళ మనం ఆంధ్ర స్పెషల్ ఐటమ్ అయిన చల్ల పునుగులు ఎలా తయారు చేస్తామో చూద్దాం ముందుగా ఒక బౌల్లో నేను ఒక కప్పు మైదా పిండి తీసుకుంటున్నానండి మనం ఎంత మైదా పిండి అయితే తీసుకుంటామో అంత పెరుగు కూడా పెరుగు నేను దీనిలో బాగా చిలకొట్టేసుకున్నాను చల్ల అంటాం కదా సేమ్ అలాగే మధ్యలో ఎక్కడ గడ్డలు లేకుండా బాగా చిలిక పెట్టేసుకున్నాను ఒక కప్పు మైదాకి ఒక కప్పు చల్ల తీసేసుకొని కొద్ది కొద్దిగా వేసుకొని కలిపేసుకోండి ఎక్కడ ఉండలు లేకుండా బాగా కలిపేసుకోవాలన్నమాట అలాగే కాస్త జీలకర్ర ఒక స్పూన్ అది మీ ఇష్టం ఎంతైనా వేసుకోవచ్చు మంచిది డైజెషన్కి చాలా మంచిది అలాగే కొద్దిగా వంట సోడా అది చాలా కొద్దిగా ఒక చిటికడ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సాల్ట్ సాల్ట్ కరెక్ట్గా వేసుకోవాలి ఎక్కువైతే తినలేము సో చూసుకొని కరెక్ట్గా వేసుకోండి అన్నీ కలిపేసుకోండి ఇలాగా పిండి మరీ జారుగా ఉండకూడదు మరీ గట్టిగానూ ఉండకూడదు అవసరమైతే కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కలుపుకోండి ఈ విధంగా కలిపేసి ఒక ముప్పై నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టేసుకోవాలన్నమాట అప్పుడు పిండి బాగా పులుస్తుంది సో నేను ఈ విధంగా కలిపేసి పక్కన మూత పెట్టేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఒక బాండీలో ఆయిల్ పోసి బాగా వేడెక్కనివ్వాలి ఈ పునుగులు త్వరగానే వేగిపోతాయి సో మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి వేయించేసుకోండి ఈ విధంగా చూపించినట్లు చిన్న చిన్న ఉండలుగా వేసుకోండి పిండి ఎక్కువ వేయకండి పెద్ద పెద్దవి అయితే ఉడకవు సో చిన్న చిన్నవి మీరు వేసిన దానికి సైజు చాలా డబుల్ అయిపోతాయి అవి చూసుకొని బాండీలో ఎంత ఎంత పట్టగలవో అన్నీ వేసుకోండి చూస్తున్నారు కదా చాలా త్వరగా సింపుల్గా అయిపోయాయి రెసిపీ అసలు ఇది ఆంధ్రాలో స్పెషల్ అండి చాలా ఫాస్ట్గా కూడా అయిపోతాయి జస్ట్ ఏంటంటే పులిసిన పెరుగు అయితే ఇంకా మంచిది త్వరగా అయిపోతుంది ఇదే కొంతమంది ఏంటంటే మనం మైదా కలుపుకున్నాం కదా కొన్ని చోట్ల ఇడ్లీకి వేసిన పిండి కానీ దోశలకు వేసిన పిండి కానీ పులిసిన తర్వాత ఇలాగే వేసేసుకుంటారు అది కూడా సేమ్ అంతే అలాగే అంటున్నాం చూస్తున్నారు కదా తొందరగా వేగిపోతాయి కూడా ఇవి అలా తిప్పుకుంటూ ఉందండి ఇందులో పిండి కలుపో కలుపుకోవడంలోనే ఉందండి కిటికి అంతా ఇంకేం లేదు జస్ట్ ఒక రెండు ఇంగ్రీడియంట్స్ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసి బాగా కలుపుకొని కరెక్ట్ పెట్టుకుంటే అన్నీ కరెక్ట్గా వస్తాయి ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి అలా అని టేస్ట్ అయితే ఏమాత్రం తీసుకోదు ఒకసారి టేస్ట్ చేశారంటే మళ్ళీ మళ్ళీ తినాలనిపిస్తుంది చేసి చూడండి దీన్ని చట్నీలో కానీ కారం కానీ పొడితో కానీ ఏదైనా సరే చాలా బాగుంటాయి ఈ విధంగా మొత్తం అన్నీ తీసేసుకున్నాం మనము తీసి ఇలా రెడీ అయిపోయాయి కదా సో వీటిని పిల్లలకి ఈవినింగ్ టైం స్నాక్స్గా కూడా ఇవ్వచ్చు చాలా బాగుంటాయి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కమెంట్ బిలో అలాగే డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్ థ్యాంక్ యూ